नाजरीन अल्लाह सुबहाना उतला के नाइन्टी नाइन नाम है और नाइन्टी नाइन नाम अल्लाह सुबहाना उतला की सिफात है जैसे अर रहीम यानी रहम करने वाला और अल गफूर यानी मुआफ करने वाला और इसी तरह बाकी नाइन्टी नाइन नाम भी अपने अपने मीनिंग रखते हैं दैट मीन्स की अल्लाह के निन्यानवे नाम नाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव है और सिफात में अल्लाह सुबहाना उतला की सबसे आला सिफात है अल खालिक अल खालिक यानी बनाने वाला यानी मखलूक बनाने वाला खालिक सिफात सबसे पहले है क्योंकि वो अकेला ही था अलावलू फिर कयामत के बाद वो अकेला ही होगा अल आखिर सिफात अल अवलू से लेकर सिफात अल आखिर के बीच में सारी कायनाती मखलूक की कहानी है और सारी मखलूक का एग्जिस्टेंस अल्लाह सुबहान तला के खालिक होने की दास्तान है जब आप खालिक की खलकत पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे की अल्लाह ने हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी मखलूक को कम्प्लीट इंडिपेंडेंट बनाया है मसला कुरान कहता है की हनीबी अपने रब के बनाए हुए रास्तों पर चलती है और उसके बनाए हुए शहद में इंसानों के लिए शिफा है मेरे कहने का मतलब है की मधुमक्खी को अल्लाह के बनाए हुए रास्ते पे चलने के लिए किसी साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है इसी तरह एक मुर्गी का बच्चा पैदा होते ही जमीन में अपना खाना ढूंढने लगता है क्वांटम लेवल पर आप देखते हैं तो एटम भी अपने अपने दायरे में खुद ही घूमते हैं और फिजिकल लेवल पर सूरज और चांद हर जमीन अपनी कुत कशिश रखती है और हर पानी अपनी कुत उछाल रखता है कहने का मतलब है कि अल्लाह सुबहाना उतला ने हर मखलूक को फिजिकल फिनोमिन ऑफ नेचर में बाउंड किया है और खुद अल्लाह हर लॉ के बाहर है उसे किसी लॉ को मानने की जरूरत नहीं वो हर चीज को बिना किसी लॉ के कर सकता है जैसे हर नफ्स के लिए लॉ है कि वो सर्टेन एज में मरेगा लेकिन इद्रीस अलैहिस्सलाम आज भी आसमान पर हजारों साल से जिंदा है जैसे हर पैदा हुआ शख्स अपना नसबुल आन यानी वालदेन रखता है लेकिन आदम अलैहिस्सलाम बिना वालदेन के पैदा हुए जैसे अल्लाह सुबहाना तला ने हर किसी के लिए लॉ बनाया कि वक्त हर किसी को बूढ़ा करेगा लेकिन असहाब कहफ को इस लॉ से बाहर निकाल दिया और वो तीन सौ साल के लिए वक्त से बाहर हो गए यानी अल्लाह सुबहाना तला ने अपनी हर मखलूक को लॉस के अंदर बाउंड किया जैसे सभी इंसानों की अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट होती है सभी का सुख दुख जीना मरना लगभग एक जैसा ही होता है इसीलिए अल्लाह इंसानों के लिए पैगंबर भी इंसानों में से ही चुनता है यानी अल्लाह के लिए मुश्किल काम नहीं कि जब्राइल इस्लाम डायरेक्ट कौम अरब के पास आते और उनको अल्लाह का पैगाम सुनाते या फिर अल्लाह आसमान पर अपना नाम जाहिर कर देता और वो लोगों के लिए राय हिदायत निशानी बन जाती लेकिन अल्लाह ने हर मखलूक के लिए दायरे बनाए हैं इसीलिए ये इंसानों को इंसानों के दायरे में रखते हुए अल्लाह सुबहाना तला ने पैगंबर भी इंसानों के अंदर से ही भेजे मुख्तसर कहूँ तो ये कि हर इंसान अल्लाह सुबहाना तला के बनाए हुए लॉस के दायरे में है फिर दज्जाल के पास सुपर नेचुरल पावर कैसे कैसे दज्जाल मुर्दे जिंदा कर सकता है और कैसे हवाएं उसका हुक्म बजा लाएगी कैसे वो जमीन को हुक्म देगा तो वो खाना उगाएगी और कैसे उसके हुक्म पर बादल बारिश बरसाएंगे सबसे बढ़कर ये की दज्जाल का खुरूज होगा उसके पैदा होने का जिक्र नहीं है कैसे वो सैकड़ों साल से जिंदा है और आज भी किसी जजीरे पर मौजूद है आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे खुरूज एंड मिस्ट्री ऑफ द जाल नाजरीन द जाल सीरीज के तीन पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं पार्ट वन में हमने डिस्कशन किया द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द जाल पार्ट टू में हमने डिस्कशन किया द जाल एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पार्ट थ्री में हमने डिस्कशन किया किंगडम ऑफ द जाल एंड ऑर्डर आउट ऑफ के तीनों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उनको जरूर देखिए नाउ इन पार्ट फोर वी आर डिस्कसिंग अबाउट खुरूज एंड मिस्ट्री ऑफ द जाल नाजरीन सबसे पहले इस बात को डिस्कस करते हैं कि द जाल की उम्र किसी आम इंसान की तरह साठ सत्तर बरस की नहीं बल्कि उसकी उम्र हजारों साल की है हालांकि वो जमीन पर कुछ ही अरसा रहेगा लेकिन वक्त लिहाज से उसकी उम्र कई हजार साल की है द जाल की पैदाइश के बारे में किसी को भी पूरा पूरा मालूम नहीं लेकिन वो पैदा कम से कम 1500 साल पहले हो चुका है ये बिल्कुल क्लियर है इसीलिए द जाल के लिए लफ्ज पैदा नहीं बल्कि खुरूज इस्तेमाल किया गया खुरूज यानी एग्जिट किसी मौजूदा चीज का जाहिर हो जाना किसी बंद चीज का खुल जाना कोई भी शख्स इतनी लंबी जिंदगी नहीं जी सकता क्योंकि ये अल्लाह सुबहान तला के बनाए हुए लॉस से हट है द जाल की मिस्ट्री हजरत तमीम वाली हदीस से और गहरी हो जाती है अल्लाह बारी ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर खड़े हुए और खिताब किया 
लोगों मैं तमीम दारी के वाकये की शनाख्त करता हूँ और कहता हूँ कि तमीम दारी का वाकया बिल्कुल सही है और तमीम दारी अपने बहरी सफर में जिस शख्स से मिले वो वाकयतन दज्जाल ही था यह है हदीस सही मुस्लिम 2942 हुआ कुछ यू कि हजरत तमीम दारी इस्लाम लाने से पहले ईसाई थे और एक बहरी कजाक थे यानी समुद्री जहाज के कप्तान अपनी टीम के साथ एक बार वो बहरी सफर पर यानी समुद्री सफर पर निकले तो पानी ने खौफनाक लहरों का रूप ले लिया और एक समुद्री तूफान ने हजरत तमीम दारी के जहाज को घेर लिया जब तूफान रुका तो हजरत तमीम दारी समुद्र में बिल्कुल गुम हो चुके थे उन्हें डायरेक्शन का कोई आइडिया नहीं था और ये उनकी तकदीर पर डिपेंड था कि उनका जहाज उनको कहां ले जाए एक महीने तक समुद्री सफर में बहते बहते उनका जहाज एक आइलैंड पर पहुंच जाता है और हजरत तमीम दारी और उनकी टीम आईलैंड पर उतर जाती है जजीरे पर पहुंचते ही हजरत तमीम दारी को हैरानी जब होती है जब उन्हें एक बहुत बड़े बालों वाला जानवर नजर आता है उसके बाल इतने घने और इतने लंबे थे कि ये मालूम नहीं होता था कि उसकी फ्रंट साइड कौन सी है और बैक साइड कौन सी सबसे बढ़कर ये कि वो बड़े बालों वाला जानवर हजरत तमीम दारी के सामने आ जाता है तो हजरत उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो जानवर कहता है कि मेरा नाम जस्सासा है मेरे साथ उस सामने वाले टेंपल में चलो वहां मेरा मालिक शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रहा है हैरत जदा हजरत तमीम दारी जस्सासा के पीछे हो लिए कुछ ही देर में वो एक टेम्पल में पहुंचते हैं वहां पर एक बहुत बड़ी जिसामत वाला शख्स जंजीरों में बांधा गया था उसके हाथ उसके सर पर पीछे की तरफ से बांधे गए थे हजरत तमीम दारी ने पूछा तुम कौन हो बजाय की वो शख्स जवाब देता की मैं कौन हूँ उसने हजरत तमीम दारी से पूछा मुझे बताओ की तुम कौन हो हजरत तमीम दारी ने जवाब दिया कि हम अरबी हैं और बहरी सफर करते हुए एक महीने के सफर के बाद यहाँ तक पहुंचे वो शख्स बोला कि तुम अरबी हो तो कुछ सवालों का जवाब दो क्या बेसान के बागात में अभी भी खजूर के दरख्त खजूर देते हैं हजरत तमीमदारी ने कहा हाँ बिल्कुल देते हैं बेसान के दरख्त भरपूर खजूर देते हैं उस शख्स ने कहा अन करीब बेसान के बागात खजूर देना बंद कर देंगे अच्छा तो ये बताओ की बहरे तबरिया में पानी है हजरत तमीमदारी ने जवाब दिया की बहरे तबरिया में पानी कसरत से है वो शख्स बोला कि बहरे तिबरिया में अन करीब पानी खत्म हो जाएगा अच्छा तो ये बताओ कि जगर के चश्मे में पानी अभी भी खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या वहां के लोग जगर के चश्मे का पानी खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं हजरत तमीम दारी ने कहा कि हाँ वहां के लोग जगर चश्मे का पानी अभी भी इस्तेमाल करते हैं अच्छा तो ये बताओ की अरबों के अंदर उम्मी नबी आ गए हैं हजरत तमीम दारी ने फरमाया की आ गए हैं और अभी मदीना में है और लोगों ने उनको नबी कबूल भी कर लिया है उस शख्स ने कहा कि लोगों के हक में बेहतर है कि वो उस उम्मी नबी को कबूल कर ले उसकी इतात को कबूल कर ले अब मैं तुम्हें खबर देता हूं कि मैं कौन हूं मैं हूं मसीह दज्जाल जब बेसान के बागात खजूर देना बंद कर देंगे और जब बहरे तिबरिया का पानी सूख जाएगा उस वक्त मुझे आजाद कर दिया जाएगा तब मैं जमीन में हर शहर में फिरूंगा हजरत तमीम दारी ने ईमान लाने के बाद यह किस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस्से की शनाख्त की कि यह बिल्कुल सही है और हजरत तमीम दारी की मुलाकात वाकई दज्जाल से ही हुई थी इस हदीस से यह पता चलता है कि दज्जाल की उम्र बहुत ज्यादा है जहां उसको गैर मामूली मोजे दिए गए हैं वहीं उसकी उम्र भी काफी तवील कर दी गई है शख्स दज्जाल अपने आप में एक मिस्ट्री है क्योंकि अल्लाह सुबहाना ताला ईसा को मसीह बनाए और मोजे अता करे तो यह समझ में आता है क्योंकि ईसा अलीसलाम रसूल है और उनका हर काम इंसानियत की भलाई का है इसीलिए हजरत ईसा को मुर्जे दिए गए मुर्दे को उन्होंने जिंदा किया और अंधे और गूंगे को बिनाई दी और उनको जबान दी अल्लाह हक के साथ है इसीलिए अल्लाह अपने नबी और रसूल को गैर मामूली मुर्जे देता है तो ये बात समझ में आती है लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला ने क्यों दज्जाल को गैर मामूली उम्र दी क्यों उसको गैर मामूली ताकते दी क्योंकि उसका तो सारा का सारा मकसद ही बातिल है ये बड़ी मिस्ट्री है अगर इस मिस्ट्री को मोटे तौर पर समझे तो इस्लाम के हक को ग्लोबली पूरी दुनिया पर नाफिज करने से पहले अल्लाह ने दज्जाल के जरिए ग्लोबली दुनिया की आजमाइश करनी है इसीलिए उसको गैर मामूली ताकते दी और पावर दी ताकि हक वाले अपनी साइड चूज कर लें 
और बातिल वाले अपनी मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा हमें अपनी अकल को दज्जाल के बारे में जाया नहीं करना चाहिए क्योंकि यूट्यूब पर काफी सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाई है कि फलाने आइलैंड पर दज्जाल कैद है कि नॉनसेंस है क्योंकि आज सैटेलाइट से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है कुछ लोगों ने वीडियो बनाई है की वो हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए ये करेगा और ब्लू बीम के जरिए ये करेगा जो भी एक वक्त जया करने जैसी चीज है क्योंकि अगर उसके मोजे हदीसों के अंदर है तो हमें उनको मोजा ही समझना चाहिए जो बताया गया हमें उसे पूरा पूरा समझना चाहिए और जो हिकमतन नहीं बताया गया हमें भी उसको जाने देना चाहिए क्योंकि एक रोज आने वाला है जब जानने को कुछ भी न रहेगा जब छिपाने को कुछ भी न रहेगा हर रात से पर्दा कयामत के रोज उठा दिया जाएगा वक्त बड़ा करीब है क्योंकि ना बेसान के खजूर के दरख्त खजूर देते हैं और बहरे तिबरिया का पानी भी लगभग सूख चुका है अजीजो हमें चाहिए कि हम अपनी साइड तय करें क्लियर करें अपने माइंड को क्या हम हक के साथ हैं या फिर बातिल के क्योंकि मैदान सच चुका है खेल बस शुरू ही होने वाला है अगर आप हक के साइड हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अजीजो जैसे अल्लाह सुबहाना उतला ने हर शर में खैर रखी है इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम जहां से भी मिले हक को पकड़ लें जैसे हजरत तमीम दारी के किस्से में दज्जाल ने कहा कि तुम्हारे हक में बेहतर है कि तुम नबी सल्लाम की इतात कबूल करो जब बातिल के सबसे बड़े कमांडर को भी मालूम है कि इस दिन सिरात अल मुस्तक सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है तो हमें भी चाहिए कि हम भी जरा सोचे अपने आप का टटोले कि कहीं मॉडर्न दुनिया के तिलस्म में हम भी तो कहीं घूम ना हो गए नाजरीन आज की वीडियो में इतना ही आपसे इजाजत लेता हूं इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें और बने रहे हमारे साथ हक के सफर में क्योंकि सफर हमारा है फतेह अल्लाह की है